Salut tout le monde Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Chute des cours du pétrole. Excédent prévu en 2025 et ralentissement de la demande mondiale. Sujet numéro 2. Lancement de l'exploitation du gisement de phosphate de blé d'El Adba. Un tournant stratégique pour l'économie algérienne. Sujet numéro 3. Les priorités économiques du second mandat présidentiel. Remaniement ministériel et réformes stratégiques. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Les cours du pétrole ont reculé vendredi toujours affecté par les craintes des marchés quant à un éventuel excédent de brut d'ici 2025 et une demande en baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord, avec livraison en janvier, a chuté de 2,09 PER100 pour finir à 71,04 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate, WTI, américain, pour décembre, a reculé de 2,51 PER100 à 67,02 dollars. Les perspectives du marché pétrolier ne sont pas particulièrement optimistes. Il faudra que l'offre s'ajuste, a déclaré Barmelec de TD Securities. Le marché anticipe un excédent de plus d'un million de barils par jour l'année prochaine, a-t-il précisé. Cet excédent pourrait être encore plus marqué si l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, décide de rétablir une partie de sa production précédemment réduite, a expliqué John Plassard, analyste chez Mirabeau, en citant le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, est, publié jeudi. Début novembre, plusieurs membres de l'OPEP+, dont l'Arabie Saoudite et la Russie, ont prolongé leur réduction de production jusqu'à la fin décembre. Si, l'Arabie Saoudite refuse de continuer à sacrifier ses parts de marché pour maintenir des prix élevés et que, l'OPEP+, maintient sa montée en production, un risque d'excédent massif de l'offre en 2024 pourrait entraîner une chute des prix, a estimé Barbara Lambrecht de Commerce Bank. Les marchés estiment à 81 PER 100 la probabilité que la réunion de l'OPEP Plus du 1er décembre confirme une reprise progressive de la production dès janvier, selon les prévisions de CME Group. D'autres pays comme le Brésil, le Canada et le Guyana devraient également contribuer à l'augmentation de la production, selon Rory Leon, analyste chez Ristad Energy. Simultanément, les principales agences de prévision ont toutes revu à la baisse leurs estimations de croissance de la demande pour l'année prochaine. Lait a ainsi averti d'un « ralentissement significatif » de la demande de pétrole, avec un excédent potentiel en 2025. Le ralentissement en Chine, marqué par une consommation faible et une crise immobilière sévère, pèse sur la demande de pétrole, les prix du brut étant étroitement liés à la santé économique du premier importateur mondial. Il faudra davantage d'initiatives politiques de Pékin, a souligné M. Melek. Par ailleurs, depuis l'annonce d'un retour potentiel de Donald Trump à la présidence américaine, le pétrole a souffert de la montée du dollar. Comme le pétrole est souvent coté en dollars, une monnaie américaine plus forte le rend plus cher pour les acheteurs étrangers, réduisant ainsi la demande. En outre, une partie de la prime de risque géopolitique liée au Moyen-Orient a été temporairement écartée, a ajouté Barmelec. Sujet numéro 2 Deux ans après la création de la société mixte algéro-chinoise pour l'exploitation de la mine de phosphate de Bled El Adba, la phase d'exploitation du gisement commence. Ce gisement, avec une réserve de 2,2 milliards de tonnes de minerais, se classe au quatrième rang mondial et est situé dans la wilaya de Tebessa. Son exploitation marque un tournant important pour l'industrie minière algérienne et offre de nouvelles perspectives pour les exportations de phosphate du pays. L'annonce de ce lancement a été faite hier par le ministère de l'Énergie et des Mines, précisant dans un communiqué qu'aujourd'hui, Mohamed Arkab inaugurera la mine de phosphate de Bled El Adba lors de sa visite à Tebessa et Soukaras. Ce projet fait partie du méga-projet de phosphate intégré. Cette visite comprendra également le démarrage des travaux préparatoires pour la réalisation du complexe de transformation et de production d'engrais phosphatés à Wedkebri, à Soukaras. Le projet prévoit également la construction de plus de 21 unités de traitement et de production dans des régions telles que Soukaras, Anaba et Biskra. Ainsi, l'exploitation du gisement de phosphate de Bled El Adba entre dans une nouvelle phase avec la société mixte algéro-chinoise Algerian Chinese Fertilizer Company, détenue à 56 PER100 par la partie algérienne, Asmidal, filiale de Sonatrac et le groupe Sonarem, et à 44 PER100 par les sociétés chinoises Wuhan et Tianan. Ce méga-projet, avec un investissement global de 7 milliards de dollars, est le plus important dans le pays. Il vise une capacité de production de 6 millions de tonnes d'engrais par an, 
soit 10 millions de tonnes de minerais de phosphate. Ce montant témoigne de l'importance de ce projet pour les autorités publiques, qui escomptent transformer l'économie de la région avec la création de 12 000 emplois durant la phase de construction, et environ 6 000 emplois directs ainsi que 24 000 emplois indirects en phase d'exploitation. Le projet est d'une grande importance pour les autorités publiques, notamment le président de la République. Il constitue un levier stratégique pour l'économie nationale, en complément des projets miniers de la mine de fer de Gara Djebile et de la mine de zinc de Wedamizur. Lors des précédentes réunions du Conseil des ministres, le président Abdelmajid Tebboune a insisté sur la nécessité de respecter les délais de réalisation de ces projets stratégiques, qui doivent être achevés avant la fin de l'année 2027, une date qu'il a qualifiée de « charnière » pour l'économie du pays. Sujet numéro 3 à l'approche de la rentrée sociale et de l'examen de la loi de finances, qui a été approuvée mercredi par les députés et devrait l'être aujourd'hui par les sénateurs, l'attention se porte sur un possible remaniement ministériel, voire sur la formation d'un nouveau gouvernement, afin d'entamer un nouveau cycle de réformes multisectorielles et de politiques publiques alignées avec le programme du second mandat présidentiel. L'objectif comme l'a précisé le président réélu lors de sa dernière interview télévisée, n'est pas simplement de changer pour le changer. Il s'agit, comme il l'a évoqué, de constituer une nouvelle équipe gouvernementale composée non pas de technocrates, mais des meilleures compétences nationales pour mettre en œuvre une politique axée sur l'économie durant ce deuxième mandat. Les bilans et les perspectives guideront le choix des ministres, l'enjeu étant d'accélérer les réformes stratégiques, d'où le calendrier accéléré du Parlement pour l'adoption du projet de loi de finances 2025, ouvrant ainsi la voie à un « gouvernement du deuxième mandat ». Ce mandat sera principalement consacré à l'économie et les portefeuilles ministériels clés, à savoir les finances, le commerce, l'énergie, l'industrie et l'agriculture, seront probablement prioritaires pour la désignation des responsables chargés de conduire les réformes économiques. Pour les finances, secteur fondamental dans la mise en œuvre de la politique économique, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la numérisation des impôts, des douanes et des domaines, bien qu'une meilleure interconnexion soit nécessaire. Les réformes bancaires et budgétaires ont également fait des avancées, mais elles doivent encore accélérer pour diversifier les sources de financement de l'économie nationale. De plus, la mise en conformité des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent, selon les normes du GAFI, reste une priorité. Pour l'énergie, un premier pas vers la rationalisation des subventions et de la consommation interne a été franchi cette semaine, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la sécurité énergétique à moyen et long terme et maintenir la place stratégique du pays sur les marchés pétroliers et gaziers mondiaux. Le secteur énergétique doit également poursuivre son développement, en particulier dans le domaine de l'hydrogène et des énergies renouvelables, tout en consolidant sa place à l'export. L'industrie, devenue un moteur essentiel de la croissance économique, vise à augmenter son apport au PIB, de 5 à 12 15 PER 100, avec des objectifs d'intégration locale de 40 PER 100. Cependant, des difficultés demeurent dans la réorganisation des grands groupes publics et la régulation des secteurs pharmaceutiques et automobiles. Le commerce, pour sa part, continue de promouvoir les exportations hors hydrocarbures et de lutter contre les pénuries et la spéculation sur le marché intérieur, mais peine encore à établir des mécanismes de régulation durable. Enfin, l'agriculture, un secteur clé pour la souveraineté alimentaire, doit accélérer ses programmes de développement des cultures stratégiques pour stabiliser l'offre et garantir la sécurité alimentaire du pays à court terme. Ces cinq secteurs clés façonneront la politique économique future, et le choix des responsables de ces ministères sera crucial pour la formation du prochain gouvernement.